நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி இன்றைக்கு நம்முடைய ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியில நமக்காக செப் புஷ்பலதா அவர்கள் என்னென்ன ரெசிபி செஞ்சு கொடுக்க போறாங்க அப்படின்னு பாக்கலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் மேம் எப்படி இருக்கீங்க மேம் ரொம்ப நல்லா இருக்கம்மா நீங்க எப்படி இருக்கீங்க சூப்பரா இருக்க மேம் சோ இன்னைக்கு என்ன நான்வெஜ் ஸ்பெஷல் மேம் இன்னைக்கு முட்டை அதே மாதிரி காய்கறி சிக்கன் எல்லாம் சேர்ந்து கலந்து அடிக்க போறோம் சூப்பர் சோ முட்டை சிக்கன் காய்கறிகள் எல்லாம் சேர்ந்த கலவை என்னென்ன ரெசிபிஸ் மேம் சமைக்க போறீங்க சிக்கன் அவியல் ஓகே முட்டை சோறு வா சிக்கன் அவியல் முட்டை சோறு சோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன மேம் செய்யலாம் முதல்ல அவியல் ஆரம்பிக்கலாம் அவியலுக்கு முதல்ல காய்கறிகள் எல்லாம் வேக வைக்கணும் இதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிட்டேன்னா நான் சிக்கனை வந்து வேக வச்சு வச்சுட்டேன் வெறும் மஞ்சத்தூள் ஒரு துளி உப்பு போட்டு வேக வச்சு வச்சிருக்கேன் ஏன்னா அது அரவை காட்டுல இருந்ததுன்னா நமக்கு சீக்கிரமா வேலை முடியும் அதனால வேக வச்சு வச்சிருக்கேன் இதுல கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்திக்கலாம் தண்ணி கொஞ்சம் சூடானதுக்கு அப்புறம் காய்கறிகள் எல்லாம் அதுல போட்டு வேக வைக்கணும் நம்ம அது வேக வைக்கிறதுக்கு இது தண்ணி சூடாறதுக்கு முன்னாடி நம்ம அரைக்க வேண்டிய ஐட்டம் அவியல்னா பொதுவா தேங்காய் சீரகம் இதெல்லாம் அரைச்சு போடுவாங்க இல்லையா அதனால அரைக்கிறதுக்கு நம்ம தேவையானதை எடுத்துக்கிறோம் இப்ப வந்து முதல்ல தேங்காய் தேங்காய் துருவல் கொஞ்சம் மிளகு காரத்துக்கு இதுல மிளகு தான் பச்சை மிளகா ரொம்ப கம்மியா தான் போடுவோம் ஒரே ஒரு துண்டு பச்சை மிளகா அந்த வாசனைக்காக மட்டும் எப்பவும் போல சீரகம் இப்ப தண்ணி சூடாயிடுச்சு இதுல காய்கறிகள் எல்லாம் போட்டுடலாம் காய்கறிகள் வந்து முருங்கக்காய் கேரட் பீன்ஸ் கத்திரிக்கா எல்லாம் சேர்த்துருக்கோம் வாழைக்காய் எப்பவுமே காய்கறிகள் அவியலுக்கு வேக வைக்கிறதானாலும் சரி வேற தனியா எதுக்காவது வேக வைக்கணும்னாலும் தண்ணி சூடானதுக்கு அப்புறம் தான் காய்கறிகளை போடணும் காய்கறிகள் எல்லாம் போட்டு முடி வச்சிடலாம் இந்த காய்கறி தண்ணி கொதிச்சதுக்கு அப்புறம் போட்டோம்னா நம்ம சத்துக்கள் அதிகமா வீணாகாம இருக்கும் அதுக்காக தான் நம்ம சூடானதுக்கு அப்புறம் போடுறோம் இப்ப இது வெந்துட்டு இருக்கட்டும் நம்ம வந்து மிக்சியில தேங்காய் சீரகம் மிளகு கொஞ்சோண்டு பச்சை மிளகாய் போட்டிருக்கோம் இதை அரைக்கும் தேங்காய் அரைச்சு வச்சிட்டோம் காய்கறிகள் வெந்துட்டு இருக்கு இந்த டிஷ்ல வந்து சிக்கனை மட்டும் கொஞ்சம் வேக வச்சு எடுத்து வச்சுட்டீங்கன்னா போதும் பத்தே நிமிஷத்துல வேலை முடிச்சு ஸோ சிக்கன் அவியலுக்கு ஃபஸ்ட் வந்து சிக்கன் நல்லா வேக வச்சு எடுத்து வச்சிருக்காங்க அண்ட் காய்கறிகள்னு பார்த்தீங்கன்னா கேரட் பீன்ஸு முருங்கைக்காய் அண்ட் என்ன மேம் போட்டிருக்கோம் வாழைக்காய் வாழைக்காய் சேர்த்துருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து தண்ணி வச்சு தண்ணி கொஞ்சம் சூடு ஏறினதுக்கு அப்புறமா காய்கறிகளை போட்டு பாயில் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ இன்னொரு பக்கம் மசாலா அவியலுக்கே இருக்கக்கூடிய தேங்காய் துருவல் எடுத்திருக்காங்க மிளகு மிளகுடைய காரம் தான் அதில் மேஜராக இருக்க போது ஸோ கொஞ்சம் நிறைய மிளகு சேர்த்துக்கலாம் சீரகமும் தாராளமாக ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ஆட் ஆன் ஃப்ளேவருக்காக ஒரு ஒரு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்காங்க சேர்த்து அதை வந்து அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்காங்க அஞ்சு நிமிஷம் வெந்துடுச்சு இப்போ பாதி வெந்தாச்சு நம்ம இதுல வந்து வேக வச்ச சிக்கன் பாதி வேக வச்சு வச்சிருக்கோம் அந்த சிக்கனை அப்படியே இதுல கொட்டிடும் இந்த காம்போ பத்தி சொல்லுங்க சிக்கன் அதோட வெஜிடபிள்ஸ் ஆமா 
வெறும் காய்கறி மட்டும் வச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் அந்த வாசனை மட்டும் போதும் ஆனா பீஸ் பிடிக்காதுங்கிறவங்களுக்கும் இது நல்ல உணவா இருக்கும் ஒரு தாளிச்ச சாதத்தை ஒரு முழு உணவாவும் இருக்கும் குழந்தைங்க வந்து காய்கறி பிடிக்காதுன்னு வாங்க இப்ப சிக்கனும் அதோட வாசனை சேர்ந்துரும் இல்லையா காய்கறியில அதனால எல்லாத்தையும் கலந்து சாப்பிடுவாங்க இப்போ ஒரு சில சமயத்துல நமக்கு வந்து நிறைய இல்ல இப்ப ஏதாவது ஒரு டிஷ்ஷுக்கு வாங்கியிருப்போம் அந்த மாதிரி வாங்கினப்போ அதுக்கு நிறைய போட்டுட்டோம் கொஞ்சம் மிச்சம் இருக்கு அதை என்ன பண்றதுன்னா இந்த மாதிரி அவியல் இப்ப இதை போட்டு கலந்துட்டோம் இது கூட கொஞ்சம் உப்பு காய்கறிகளுக்கு தேவையான உப்பு போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த இந்த நேரத்துல தான் நம்ம வந்து கொஞ்சம் இஞ்சி நீள நீள வாக்குல கட் நீள வாக்குல கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற இஞ்சி போடணும் பொதுவாக அவியல் காய்கறி அவியலுக்கு இதெல்லாம் போட மாட்டோம் ஆனால் சிக்கன் அவியலுக்கு மட்டும்தான் இதெல்லாம் போடுவோம் இந்த சிக்கன் உப்பு இந்த இஞ்சி போட்டு அது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அப்படியே அந்த ஆவியில் அது வேகணும் இப்போ இதுவும் ரெண்டு நிமிஷம் வந்துருச்சு நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்கிற தேங்காய் காய்கறிகளோட ஆஃபா வேக வச்ச சிக்கன் அது வந்து சேர்த்தாங்க அண்ட் அதுல வந்து நீல வாக்குல கட் பண்ண இஞ்சி ஆட் பண்ணாங்க தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிக்க விட்டாங்க இப்ப அதுல வந்து இந்த அவியலுக்கு தேவையான மசாலா தேங்காய் மிளகு சீரகம் பச்சை மிளகா சேர்த்து அரைச்சிருந்தாங்க இல்லையா அந்த விழுத ஆட் பண்ணிருக்காங்க கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் இதுல வந்து தேங்காய் நிறைய தேங்காய் வேணுங்கிறவங்க நிறைய போட்டுக்கலாம் சும்மா அந்த லேசா அந்த காய்கறிகள் சிக்கன் மேல லேசா கோட் பண்ணும் அப்படிங்கறதுக்காக நம்ம கொஞ்சமா தேங்காய் போட்டுக்கலாம் இப்போ ஒரு கொதி வந்ததுமே இத செக் பண்ணி பாத்துக்கணும் உப்பு காரம் எல்லாம் சரியா இருக்கா அப்படின்னு காரம் பத்தல அப்படிங்கிறவங்க கொஞ்சம் மிளகுத்தூள் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் இது வந்து இந்த ஒரே ஒரு நிமிஷம் இதுல முக்கியமா பார்க்க வேண்டியது தேங்காய் அரைக்கும் போது நிறைய தண்ணி ஊத்தி அரைக்கக்கூடாது அதனால இதுக்கு வந்து அளவா தேங்காய்க்கு தண்ணி ஊத்தி அரைச்சுக்கணும் ரொம்ப தண்ணி ஊத்தி அரைச்சிங்கன்னா அது அப்புறம் குழம்பு தான் ஆகும் இதுலயே அது கொஞ்சம் குழம்பு இருக்கும் அந்த குழம்பு இருக்கிறது வந்து நம்ம சாதத்துல போட்டு பிசைஞ்சிக்கலாம் காய்கறிகளை பொரியல் மாதிரி தொட்டுக்கலாம் சிம்பிளா ஒரு நாளைக்கு சிம்பிளா சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறப்போ இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் சிம்பிளாவும் இருக்கணும் அதுல கறியும் இருக்கணும் காய்கறியாவும் இருக்கணும் அப்படிங்கும் போது எல்லாத்துக்கும் ஒத்து போற ஒரு சாப்பாடு ஆச்சு ஒரு நிமிஷம் அந்த கொதி வந்தாதான் அது பாக்குறதுக்கே ஒரு நிமிஷத்துல அந்த உணவே கொஞ்சம் எப்படி மாறி இருக்குன்னு பாருங்க இதுக்கு மேல கொஞ்சமா கரம் மசாலா ஒரு துளி கரம் மசாலா வந்து வேணுங்கிறவங்க சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா சிக்கன் எல்லாம் போட்டுருக்கிறதுனால அது கொஞ்சம் கரம் மசாலா வாசனை இருந்தா தான் நமக்கு பிடிக்கும் இந்த வாசனை வேண்டாம்னு நினைக்கிறவங்க அப்படியே விட்டுடலாம் கொஞ்சம் கருவேப்பில சமையல்ல கருவேப்பில இல்லாம இருக்காது இதுக்கு கொத்தமல்லி தேவையில்லை இத வந்து செய்யும் போது தேங்காய் நல்ல செஞ்சா செம்மையா மணக்கும் கடைசியில எல்லாம் கருவேப்பில இதெல்லாம் போட்டு கிண்டி விட்டுட்டு கொஞ்சமா மிளாக்க தேங்காய் எண்ணெய் அப்படியே ஊத்தி விட்டுறணும்
ஊற்றி விட்டு ஒரு கலை கலக்கிட்டா அவ்வளோதான் சிக்கன் அவியல் செம்மையாக ரெடி ஆகிடுச்சு காரம் மட்டும் அவங்க அவங்களோட இஷ்டத்துக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் இதில் நான் வந்து கொஞ்சோண்டு தான் பச்சை மிளகாய் போட்டேன் பச்சை மிளகாய் ஜாஸ்தியாக வேணுங்கிறவங்களும் போட்டுக்கலாம் ஆனால் மறக்காம அந்த இஞ்சி நீள நீளமாக கட் பண்ணி போட்டிருக்கோமே அது கண்டிப்பாக போட்டுக்கணும் முட்டை சாதம் செய்யலாமா செய்யலாம் ஸ்டவ்பத்தை வச்சு எண்ணெய் ஊற்றலாம் இது வந்து ரொம்ப சுலபமான ஒரு சாப்பாடு ஓகே இப்போ ஒரு சில டைம் பார்த்தோம்னா எங்கேயானும் போயிட்டு வரோம் நமக்கு டைமே இல்லை சமைக்கிறதுக்கு அப்படிங்கும் போது இந்த ஒரு சாதம் பண்ணிட்டோம்னா போதும் குழந்தைங்களும் ரொம்ப இஷ்டமாக சாப்பிடுவாங்க நம்மளுக்குமே நல்ல ஃபில்லிங்காக சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் ஒரு நான்வெஜ்ஜும் வேணும் இல்லை அந்த மாதிரி நினைக்கும் போது ஒரு முட்டையை போட்டு ஒரு சாதம் பண்ணிடலாம் ஓகே அதே மாதிரி டிஃபன் பாக்ஸ் அனுப்புகிறோம் இல்லையா குழந்தைங்களுக்கு அப்போது அதுக்கும் இந்த மாதிரி முட்டை சாதம் செஞ்சு சமைச்சிருக்கலாம் நமக்கு வந்து முழுசாக ஒரு சத்தான சாப்பாடு கொடுத்த மாதிரியும் இருக்கும் குழந்தைங்களும் அது ஃப்ரைட் ரைஸ் மாதிரி ஃப்ரைட் ரைஸ்னா இப்போத்த குழந்தைங்கள்லாம் ரொம்ப இஷ்டமாக சாப்பிட்றாங்க அது மாதிரி நம்ம ஒரு ஃப்ரைட் ரைஸ் மாதிரியும் இருக்கும் நமக்கும் ஒரு ஏதோ ஒரு சத்தான சாப்பாடாக கொடுத்த திருப்தி இருக்கும் எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு இதில் வந்து வெங்காயம் ரொம்ப ஈஸி சாதம் மட்டும் ரெடியா வடிச்சு வச்சிருந்தீங்கன்னா ரெண்டே நிமிஷத்துல செஞ்சு இந்த சாதத்துக்கும் வெங்காயம் அதிகமாக வதங்கணும்னு அவசியம் கிடையாது லேசாக வதங்கினா போதும் லேசாக வதங்கிடுச்சு பச்சை மிளகாய் இது கூட எங்க பாட்டியோட சமையல்ல நான் கொஞ்சம் சேர்த்து விட்டது இந்த கொடமிளகா கலர் கலரா இருக்கும் இல்லையா அதுக்காக நான் இந்த கொடமிளகா சேர்த்திருக்கேன் சேர்த்தாச்சு மேம் அடுத்த குடமிளகா சேர்த்தாச்சு இதுல வந்து முட்டைய உடச்சு ஊத்தணும் முட்டை உடச்சு ஊத்திருக்கோம் இதுல உப்பு மிளகுத்தூள் சாதத்துக்கும் தேவையான அளவுக்கு மிளகுத்தூளை இதுலேயே போட்டுடலாம் பாக்குறக்கே கலர் கலரா இருக்குல்ல ஆமா இதே மாதிரி நம்ம ரொட்டிக்கே ஸ்டப் பண்ணி சாப்பிட்டுக்கலாம் ஆமா இந்த இது இப்படியே செஞ்சு எடுத்துட்டு நம்ம சப்பாத்தி தோசை அது மாதிரி ஐட்டம்ல கூட நடுவில் வச்சு சுற்றி ரோல் பண்ணிட்டு அது மேலே கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இது மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஐட்டம் வாசனைக்காக போட்டுட்டு புதினா அந்த இதில் கொத்தமல்லி போட்டுட்டு லன்ச் பாக்ஸ்லேயும் வச்சு அனுப்பலாம் டூ இன் ஒன் ஒரு சப்பாத்தி வச்சு ஒரு ரோல் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் சாதம் போட்டுறா பிள்ளைங்களுக்கும் நிறைய ஐட்டம் சாப்பிட்ட மாதிரி ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும்
அவ்வளோதான் இந்த முட்டை வந்து ரொம்பவும் வெந்து நம்ம இப்போ புரிஞ்சி எல்லாம் பண்ணும்போது ரொம்பவுமே ட்ரையாக பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இல்லாமல் கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கும்போதே ரைஸை போட்டுடலாம் வேக வச்சு நல்லா உதிர உதிராக வடித்து வச்சுக்கணும் உப்பு <laughs> அவ்வளோதான் முட்டை சாதம் ரெடி ஆகிடுச்சு அவியலோட சேர்த்து சாப்பிட்லாம் இது வந்து ஒரு புளிப்பில்லாத அவியலாக இருக்கு சுவையும் <laughs> 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 <laughs>